Aujourd'hui dans l'aiguillage, nous allons à Mini World de Lyon. Il s'en est passé des choses depuis notre dernière visite puisque l'équipe a déménagé dans ses locaux définitifs. Et que ça y est, nous sommes à quelques jours de l'inauguration et de l'ouverture au public le 30 juin. Autant vous dire qu'une certaine effervescence régnait autour de la maquette le jour du tournage de ce reportage. Mini World vient de s'installer dans le centre commercial du Carré de Soie à vaux en velin dans la banlieue de Lyon. Et comment vous dire, les nouveaux locaux sont grands, et même très grands. On y fait des pas, beaucoup de pas, à moins d'opter pour un mode de déplacement plus adapté pour se rendre plus rapidement d'un bout à l'autre du bâtiment. En fait, elles se visent les unes avec les autres. Et après, euh, elles tiendront pas de gauche, c'est du mieux. 4000 mètres carrés dans lesquels on pourrait presque se perdre quand on vient pour la première fois. Mais heureusement, l'espace est en train d'être balisé. Une partie seulement est utilisée pour la maquette. Le reste étant réservé aux futures extensions. Et puis, d'ici au 30 juin, bien des surfaces encore vides le jour de notre visite auront reçu leur mobilier. Le public entrera dans Mini World depuis le centre commercial et pourra venir prendre un verre ou se restaurer sur une place publique dont la construction allait bon train le jour de notre visite. Bah là, on fait la fontaine qui est ici, donc on est dans ce sens. Voilà. Et là, vous avez des barrières avec des lampadaires, les barrières qu'on a vues là. Et donc là, le petit morceau que tu as vu, c'est cette partie-là avec les lampadaires là. Et à l'entrée, lampadaire ici. Ouais. Donc, euh, et après, on met des lampadaires partout. Et après, c'est les petites barrières qui vont être ici, tout le long. Et là, vous avez encore deux grands lampadaires, c'est les deux gros qui sont là-bas. Et des appliques lampadaires là et là. Alors évidemment, en pleine phase de construction, il faut avoir un peu d'imagination pour se faire une idée du rendu final. Sachez par exemple que sur trois des quatre murs de la pièce seront projetées des images vidéo qui vous plongeront dès votre entrée à Mini World dans un nouveau monde. Donc on a, on a voulu représenter une place de village de nuit. Donc en fait il y aura très peu de lumière. On aura une fontaine comme vous voyez, enfin c'est que le début, hein. je, je vous ai fait voir la photo. Donc il y aura encore plusieurs vasques qui ont coulé, la fontaine est éclairée. Donc, on a des lampadaires, des barrières comme si on était en extérieur sur une place. Donc on a voulu donc, donner cette impression d'être dehors. Voilà, donc, euh, et sur tous les murs, donc le mur qui est derrière moi, hein, qui fait 16 mètres de long par 4 mètres de haut, celui qui est derrière toi, qui fait 16 mètres par 4, et celui d'ici, on a des projections vidéo, donc on va produire nous-mêmes des vidéos. Donc, je peux donner un exemple, là on est à Lyon, vous avez la, la place des terreaux, donc avec euh, le beau bâtiment de la mairie, donc on va filmer les trois phases de la place des terreaux, on est capable de reproduire sur les murs les trois phases de la place des terreaux. Donc je suis capable de te faire manger place des terreaux. Donc après, euh, on peut personnaliser, à Noël, on peut faire tomber de la neige sur tous les murs. À Halloween, euh, je peux mettre des fantômes, euh, donc à ça matin, je mets des, des petits cœurs et donc de partout. Donc, et aussi, on peut privatiser l'espace. C'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir mettre les images qu'elles veulent sur les murs. Ah, donc, euh, et on veut ouais, cette ambiance, euh, place de village, il y aura un bruit ambiant avec des bruits d'oiseaux, donc, euh, donc, euh, comme si on était en extérieur. Et c'est le but recherché. Le restaurant s'appellera La Place. Sans dix convives pourront s'y installer. Et côté assiette, c'est du snacking plutôt haut de gamme qui sera proposé. On mange avec des vraies assiettes, des couverts, on pourra manger des pâtes, des, voilà, des bruschetta, donc des panini, voilà, des hamburgers. Et, mais par contre, euh, avec des vrais verres, on pourra manger, boire des vrais verres de vin. On a une cave à vin, donc euh, avec le vin réfrigéré à la bonne température, dans un vrai verre à vin. Parce qu'on est en France, on peut manger des baguettes, des sandwichs et des, et des panini, mais on peut les manger de façon classe. Quoi. Donc ça veut dire, euh, assis dans un beau lieu, avec un beau verre, on n'est pas obligé de manger dans un endroit euh, donc, euh, où on ne se sent pas bien. Et nous, on veut que les gens se sentent bien de partout et dans le, dans le restaurant, la place, le restaurant de Niveau Lyon, on a envie que les gens soient bien. Le restaurant qui sera ouvert à tous, visiteurs de la maquette ou non. Pour ceux qui souhaiteront entrer dans le parc, la visite commencera par le passage dans la boutique Mini World. Ils pourront alors soit profiter de projections vidéo en 3D dans un espace dédié, soit se rendre dans la salle de contrôle du réseau avant de rentrer à proprement parler dans les mondes pour y vivre une expérience en immersion totale. On a depuis le début voulu faire quelque chose d'assez grandiose, magique. Et magique, c'est pas que les petites miniatures qu'on projette, euh, enfin euh, qu'on montre. Euh, magique, c'était dans chaque pas qu'on va faire dans Mini World Lyon. Donc vous rentrez déjà, vous avez un bruit d'ambiance de partout. C'est-à-dire qu'on a, on a recréé un bruit ambiant, un bruit comme quand vous êtes dehors. 
avec un bruit d'oiseau, un, un avion qui passe très haut dans le ciel. Et donc euh, ça, ça, ça vous donne l'impression d'être un peu dehors et dans, dans, dans un autre monde. Donc c'est le monde de Mini World. Restaurant pareil, il y aura ce bruit de fond, donc euh, boutique, restaurant, même jusqu'aux toilettes. Et après dans les mondes, il y aura plein d'autres bruits ambiants parce qu'on a des projections sur les fonds de mur et dans lequel vous avez les nuages qui passent, un avion de chasse qui va passer, qui va passer le mur du son, le, la lune va se lever, le soleil va se coucher, donc vous aurez un, plein de nuages qui vont devenir tout noir avec des éclairs, il y a les vrais coups de tonnerre des éclairs parce qu'on a des, du son, un caisson de basse partout, donc ça sera son et lumière, et donc parce qu'on a un cycle de nuit toutes les 20 minutes, et toutes les trois cycles de nuit, on a un cycle fait des lumières comme on a fait au mois de décembre, parce que ça n'avait bien plu, et là ça change, le, la nuit dure plus longtemps, on projette sur les bâtiments et sur les fonds de mur des images plus psychédéliques que, que des nuages qui passent, des mouettes, des avions, des deltaplanes. Ouais, bon, euh, et dans la projection, il y a plein de surprises qu'on a faites. Euh, un, petit, un, un petit ovni de nuit qui va sûrement passer, aspirer une vache. Euh, voilà, donc, euh, mais ça, il faudra venir pour le découvrir. L'ouverture de Mini World de Lyon, c'est aussi un aboutissement pour toute l'équipe des constructeurs de la maquette, qui est peut-être encore plus impatiente que le public d'arriver au jour de l'inauguration D'autant qu'elle vient de vivre un nouveau déménagement. Euh, je pense que tout le monde est sur le qui-vive. Euh, on donne tous euh, beaucoup plus que la normale. Parce qu'en en fait, on a bien sûr envie de réussir le challenge d'ouvrir le 30 juin. Mais aussi, c'est parce qu'on a envie que ça tourne et qu'on a envie de passer en mode exploitation. Parce que ça fait quand même euh, trois ans qu'on attend ça. Et tout le monde aimerait euh, voir le public... Euh, commencer à se rendre compte que euh, tout ce qu'on a fait correspondait bien à, à quelque chose d'un vrai besoin du public. Et puis euh, aujourd'hui, on est plus à se poser des questions euh, qui sont euh, « Ah, le client, ça serait bien qu'on fasse plutôt ça pour le client. Voilà. » On est tous orientés clients aujourd'hui pour essayer de, de faire en sorte que ce qu'on a fait soit le plus, euh, allez, le plus chouette possible pour le client. Hein, notre objectif, c'est de faire un effet... Euh, Waouh, comme on dit, pour faire en sorte que les gens, bah, d'abord, soient heureux de, faire tout ce, de, de voir tout ce qu'on a fait. Et puis surtout, c'est qu'ils en parlent à droite, à gauche, en, pour tout simplement dire, mais il faut aller voir ça. Et, et comme ça, on aura la possibilité de pouvoir faire participer ce plaisir au plus grand nombre. À peine le temps de se poser et de créer les nouveaux postes de travail pour les uns et pour les autres, que le remontage de la cinquantaine de modules a commencé. Mais à l'approche du jour J, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'équipe de Mini World de Lyon. On va rentrer dans une deuxième étape, mais qui va commencer déjà pratiquement aux environs du 15 juin à peu près. C'est de rentrer dans un mode d'exploitation. C'est-à-dire qu'on va commencer à faire en sorte que tout fonctionne, de voir un peu quels sont les soucis, quelles sont les problématiques d'organisation. Il va falloir qu'on s'organise. Tout ça, ça nécessite, je dirais, tout un, tout un travail. Et on estime que ce travail sera réellement finalisé pratiquement fin, fin août. Voilà. Au mois de septembre, on va recommencer à relancer, je dirais, les productions. Tu as dû entendre parler notamment du partenariat avec la Fête des Lumières. Donc on va se lancer dans, dans un certain nombre de développements qui sont prévus pour le 8 décembre. Euh, et en parallèle, on va commencer à travailler sur euh, bah, la suite. Et donc, euh, quand je dis le commencement, c'est qu'il bah, y a Lyon qui est derrière, qui euh, va nous prendre quand même pas mal de temps. Euh, avec la nouvelle technique de, de fond d'écran par vidéo, euh, ça nous change un peu les plans qu'on avait prévus. Donc on va complètement recommencer euh, euh, nos, nos, nos schémas. Et euh, donc ça va prendre quand même pas mal de temps. Et, Logiquement, euh, au-delà de Fourvière qui sera probablement faite, euh, euh, je l'espère, pour l'ouverture, normalement on croise les doigts, euh, tout le reste reste à faire. Et euh, là, euh, je pense qu'on va commencer réellement Lyon euh, de façon intensive euh, début d'année 2017. Et ne croyez pas que l'ouverture du 30 juin soit un aboutissement pour les concepteurs de Mini World. Ce n'est au contraire que le début d'une nouvelle aventure. La fabrication d'un quatrième monde est d'ores et déjà lancée. Ce sera Lyon. Et à lui tout seul, ce monde sera aussi grand que les trois premiers ouverts à la visite le 30 juin. Et puis, il y aura une troisième phase. La thématique de cet autre monde n'est pas définitivement arrêtée, mais on sait déjà qu'il sera plus grand que le module représentant Lyon. Et qu'à ce stade de son développement, Mini World aura atteint la taille du miniature Wonderland d'Hambourg d'aujourd'hui. La surface actuelle des locaux permet d'envisager sereinement la construction de nouveaux mondes pendant les dix ans à venir. Au-delà, 
Une extension du bâtiment est possible et d'autres mondes encore pourront voir le jour. Pas de doute, une vision à long terme du projet Mini World de Lyon existe, même si l'échéance de l'ouverture qui s'approche à grands pas oblige les uns et les autres à se recentrer sur le ici et maintenant. En ce moment, on est sur les jointures des flancs de, de modules. On essaye de mettre au propre. Donc on a, Bruno a cloué des planches de, des planches de médium pour faire propre. Et puis ensuite, on passe des coups de cinto. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc on essaye de, de mettre le plus au propre. Vous ne connaissiez pas encore Valentine, car c'est l'une des dernières maquettistes arrivées à Mini World de Lyon. Ce que j'aime, c'est que on touche un peu à tout pour le coup. Euh, bon, j'ai pas encore euh, touché au train, mais, euh, mais euh, l'électricité m'a énormément plu. Euh, du coup, j'ai fait pas mal de câblage euh, dessous, donc j'en ai beaucoup appris. Et ça, j'adore. Après, voilà, bon, le plâtre, euh, le, le cinto et toutes ces techniques, euh, je connaissais déjà. Mais, euh, et puis, ce que j'aime aussi, c'est que c'est très libre et qu'on peut mettre les gags qu'on veut. Et, et surtout qu'il y a tellement une bonne ambiance dans l'équipe que ça donne envie euh, de travailler. Quoi. Enfin, je trouve. A l'inverse de Valentine, Emily fait partie de l'aventure Mini World depuis ses tout débuts et elle n'est pas fâchée de voir arriver le 30 juin. Bah, ça fait plaisir et franchement il était temps parce que depuis le temps qu'on est là, on a envie de, de voir ce que le public en pense et là c'est vraiment la concrétisation de ces deux ans. Donc... Ça a été long pour ça fait ça plaisir. Finalement, ça a été long. Bah, finalement, c'est passé vite mais quand on y repense, ouais, c'était long. <rire> On espère depuis tellement de temps ouvrir et que le public voit ce qu'on a fait que ouais, finalement ça devient long au bout d'un moment et il nous tarde. Enfin, pour nous, ce ne sera jamais fini, mais il faudra à un moment donné qu'on se dise stop, c'est ok, c'est parfait, on peut ouvrir. <rire> Pas trop de stress non plus pour Maxime, qui est confiant dans le fait que tout sera prêt pour le jour de l'inauguration. Je veux dire que presque tout fonctionne. Et on est dans les finitions, mais globalement, on est bien. Il y a encore un peu de boulot, mais ouais. on, est, on est plutôt confiant, je pense. Voilà. Ben là, on a raccordé tous les, tous les modules. Comme vous savez, c'est des modules qui se mettent côte à côte. Donc il y a des jonctions à, à fignoler. Je remets un peu d'herbe pour pas qu'on voit les jointures et pour qu'on ait vraiment l'impression que la maquette soit en une seule partie. Il y a encore tous les flancs à peindre en, en gris foncé. Ouais. Encore les rideaux à mettre pour plus qu'on voit le dessous. Sinon, ouais. Donc c'est vraiment du travail de finition. Quoi, bah, finition, ouais. Et... Voilà. Finition aussi pour Patrick qui passait ce jour-là à Mini World pour vérifier le bon fonctionnement de quelques animations qu'il a réalisées. Là, y a... Là, on est en train de régler parce qu'il y a un évadé qui veut, qui veut d'ailleurs pas s'évader. C'est trop ça qu'on fait. Il nous fait un problème. Il y a un petit souci électronique. Donc il y, y a un évadé, il y a la sirène, il y, y a les gyrophares, bien entendu. Il euh, y, y a un prisonnier qui passe un, bref, un smartphone par la, par la fenêtre, après quelques petites animations sur la prison. Y a les, à côté, il y a un golf de luxe, pas très loin, où là on voit les golfeurs qui jouent, euh, qui poussent la balle. Il euh, le, le, y a le caddie qui se promène, euh, bref. Et puis surtout, il y a une grosse animation sur le camp militaire, où là, il y a, on voit les camions militaires, les barrières qui se lèvent, etc., les tanks qui bougent. Il y a toute une animation sur les militaires qui est assez copieux. Dernière mise au point également au niveau des circulations. Celle des trains, mais surtout celle des véhicules routiers. Car contrairement aux trains qui ont une consommation de courant électrique, qui fait qu'il est relativement facile de savoir à tout moment où il se trouve, les voitures, les cars et les camions se déplacent sur la maquette en toute autonomie, ce qui suppose de se livrer à de nombreux tests pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble. Tu peux me regarder le suivant, s'il te plaît, c'est pareil bah, Maintenant, on a tous les mondes qui sont, euh, comment dire, euh, reliés, et on a pu avoir des bonnes, on a des bonnes jonctions, puisque maintenant, euh, on a tout verrouillé, euh, les mondes. Donc là, on a fait les dernières, euh, bah, comme on a sur l'entrée la, du tunnel que je suis là, c'est-à-dire qu'on a on a refait les joints et donc là maintenant c'est bah, vérifié que tous les joints fonctionnent nickel en faisant une circulation euh, des véhicules. Donc là on, on teste la première boucle, après on va l'étendre avec les autres pour euh, vérifier que tous les aiguillages euh, fonctionnent bien et qu'il n'y a pas de problème. Jean-Noël s'est beaucoup occupé sur la maquette de la construction du circuit routier. Mais de son propre aveu, ce n'est pas tant la mise en place de la piste qui a posé problème 
que la mise au point du logiciel pour contrôler la circulation des véhicules. Et cet aspect du bon fonctionnement de la maquette repose assez largement sur les épaules de Claude. Oh, le stress, ça fait un petit moment qu'on a déjà là. Est ouais. On est dans le, rush, euh, dans le rush final qui commence à durer depuis un petit moment. Mais ça se passe plutôt bien concernant tous les sujets. On a donc, tous les sujets, c'est-à-dire euh, le train, euh, les lumières de la maquette, les animations, tout ça, ça va, c'est maîtrisé. Euh, ça suit son cours. Non, le seul sujet euh, qui reste compliqué, c'est le car system. Tout ce qui est voiture animée, c'est le gros dossier. Là où on a, comment dire, on a fait vraiment de la recherche et développement, c'est-à-dire on est reparti de zéro, on a réinventé euh, ce qui n'existait pas dans le commerce. Donc du coup, oui, c'est compliqué de finir de, de finir de mettre au point tout ça. Et là, c'est plutôt en bonne voie, ça fonctionne Il y a encore des points de soucis, euh, des choses qui sont pas. Ah oui, il y a forcément des points de soucis encore. Hein. On, la, la, la preuve, c'est qu'il n'y a pas encore de véhicules qui tombent complètement dans la ville. Mais on travaille dessus, on espère euh, pouvoir présenter quelque chose de tout à fait correct euh, à l'heure de l'ouverture. Rendez-vous le 30 juin au Carré de Soie et à la mi-juillet dans le dernier numéro d'aiguillage de la saison 8, dans lequel je vous rendrai compte de l'inauguration et de l'ouverture au public de Mini World de Lyon. La semaine prochaine dans Aiguillage, une balade dans le Lot. Je vous emmènerai à bord du Truffadou, le chemin de fer du haut quercy au départ de Martel, à la découverte de vues splendides sur la vallée de la Dordogne. Aiguillage, ce sont chaque semaine deux nouveaux reportages. En début de semaine, les clips du lundi alternent avec les images des aiguillonnotes. Et le vendredi, je vous propose un reportage plus long consacré à un aspect du modélisme ferroviaire en début de mois et à un sujet touchant au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillageaupluriel.eu. Vous recevrez ainsi chaque lundi et chaque vendredi directement dans votre boîte mail les reportages de la semaine. Et pour m'aider à continuer à tourner ces reportages aux quatre coins de l'Europe francophone, devenez un aiguillonote VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez en contrepartie à une version sans publicité des reportages d'aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.